，保养前先开穴，面膜、保养品才能够吸收的很好哦。胡乃文开讲喽！我是你的老朋友胡医师，请大家把影片分享给你的亲朋好友，让更多的人知道这么好的方法哦。今天要跟大家介绍开运九穴，这个可以让你运势好、人缘好、容光焕发，好生意可以接不完，心情好，大家互为贵人，大家都喜欢看到你。开运九个穴呢，我现在跟大家讲一讲。这五个穴呃穴道可以让你把眼睛变得明亮，也可以让你消除了眼袋啦、鱼尾纹啦这些东西。这先讲前面五个穴，这五个穴呢就是在眼睛的周围啊、哦。这眼睛周围这几个穴道可以这样子按啊，大拇指按到一个叫做承气穴啊，承气穴。然后呢，大拇指按到承气穴，小指按到金明穴。好，其他的无名指按到暂足，然后呢，再来，呃，中指按到阳白，阳白就是眉毛的上头这个地方啊，阳白穴，还有呢，食指可以按到童子尿穴，这几个穴道像这样子按，一二三四，就这样做。做到二十一下，为什么讲二十一下呢？我们常常讲三七二十一嘛，就是三个七的意思啊、哦，那就可以使得这几个穴道都能够被刺激了。当然，你说，哎，我可不可以不要用这五个指头这样按？当然可以，你一个一个指头来按，就例如说承气穴、金明穴、攒竹穴、阳白穴。童子尿穴，你也可以这样子去按它，这样子按呢，又可以使眼睛变得更明亮。不但如此，因为在这个地方，它经过了像是眼袋呀、啊，还有鱼尾呀、啊、等等这些地方，所以使得眼袋和鱼尾纹都可以减少。还有再讲四个穴道。这四个穴道呢是在口的边缘，刚才是在眼睛的边缘啊，现在口边缘有四个穴，这四个穴呢叫做承浆穴、地仓穴、银香穴和全料穴。全料在这个全的下方，那银香穴呢是在鼻子的旁边，那全这个这个地仓穴呢是在。口角的边缘，承浆穴是在这个呃这个口唇下方，那可以用这样，大拇指压到承浆穴，然后呢食指压到地仓穴，这这无名指啊无名指按到银香穴，而中指按到全料穴，当然另外一只大拇指就不按了啊，就这样子按着，这么按着以后呢，就这样也是一样。压按二十一次，让你的这个手指头在这个法令纹附近以及这个口腔附近这些地方。那么为什么按这个呢？这几个穴道啊，可以使得法令纹渐渐渐渐的被淡化。你知道这个法令纹啊，在面相学上来讲的话，那些做官的人他的法令纹很深。可是很深的法令纹呢，在漂亮美眉来说，可能会觉得这是，这反而不好，就是呃，见人呢就觉得这个地方越越平越好看，对不对？这九个穴位啊，常常按压，对于吸收保养品很好。但是有的时候呢，你会敷脸，对不对？敷完脸以后啊，你也按压这几个穴道，那么保养品也容易被你的皮肤给吸收过去。这几个穴位呢？虽然说我讲了几个穴位的名字啊，那你个别按的时候，你当然要精准。可是呢，你整个这样子用十个指头来按的时候呢，就没有那么精准，没有关系，只要按的大约位置就有帮助喽。除了啊用这个十个指头按这个穴道，有这个穴道的按摩作用以外呢，还有就这十个指头啊，它也可以互相，因为在这里按压的时候，这十个指头也被运动了。而这十个指头，它们是干什么的呢？例如大拇指跟脾有关，食指跟肝有关，中指跟心有关，无名指跟肺有关，小指跟肾有关，就是脾。肝、心、肺、肾，他们这几个地方常常压按了，他们也被刺激到了，五脏都被
这样子按压，因此呢，你的五脏也会变得更好。来介绍一个纯天然、美白、没有添加而便利于 DIY 的这种面膜。这个面膜呢，也是自己可以制作的，叫做淡斑美白面膜。它里头用的是杏仁粉、蛋白、蜂蜜、鲜奶。杏仁粉三十公克，蛋白四分之一个，蜂蜜五 CC， 鲜奶五 CC。你看这里面啊，这个蛋白和蜂蜜，我记得在以前的一个节目当中，我曾经谈到过，当你打蛋做早餐啦、啊、或什么的，最后蛋里头的还有那个蛋白，然后加一点点蜂蜜来涂脸。我相信也有一些观众们曾经就试验过了，蛮好的。好了，现在呢，你把这杏仁粉、蛋白、蜂蜜、鲜奶呢，你把它直接搅成糊啊，把这个糊直接敷在脸上。避开眼睛的周围、鼻孔这些地方，敷个差不多十分钟到十五分钟，一个星期敷一次，你知道吗？对你的这个脸面都有帮助，因为它里头的杏仁可以收涩，鲜奶可以营养脸面上面的所有的细胞。那么这样子的话呢，可以使你能够淡斑，而且呢可以美白。好气色用喝的，年轻的妈妈们啊，因为女性荷尔蒙的影响呢，还有呢，就是因为怀孕的时候可能出现的所谓的孕斑呐、啊，或者是有的人呢是长期的服用口服避孕药，结果影响到女性荷尔蒙，来产生了那种黑斑。如果能够时常的喝一个这种淡斑美白茶哦，那么能够爱护自己，生活幸福又美满。上班族的美眉们呢，有兴趣也可以泡来喝。淡斑美白茶呢，它里头用了几个算是药方好了啊，有当归、黄芪、生地。枸杞、红枣、赤芍药，那为什么这几个药有淡斑的作用？就是让这个黑斑呐啊,啊，就是雀斑啊等等有帮助呢，而且可以美白呢。因为当归加黄芪啊，你知道吗？这个方子在中医学上称之为当归补血汤。听名字你就知道，它可以补血，它其中呢黄芪多一点，当归少一点，就可以补血了。另外呢，再加上生地、枸杞，这个是有补肾良心的作用。再加上赤芍药跟当归合在一起，那么它就有祛斑的作用。所以当归、赤芍药加上生地。再加一个东西呢，那么他们就被称之为四物汤，也有很大的效果。那赤芍药它就是去除淤血的。记得感冒的人暂时先不要喝这个淡斑美白茶，因为它里头有补的黄芪、当归这些东西。那么这个黄芪和当归呢，虽然是补，那你在平常喝到醒啊，假如说你正好有感冒、喉咙痛啊、咳嗽啊，那它补的太。过分可能会有点问题，因此呢，我们就尽量的啊，在那个时间不要喝。七白膏呢，就是七味白色的药，这些东西呢合在一起啊，都能够使你的面目变得白，而且嫩，而且漂亮。你知道这个经过实验呢，发现到这个处方啊，里头的白芨、鸡蛋白，它可以使得皱纹被抚平。另外呢，它里头啊，细心啊、白练呐、啊、白芷啊这些，有的是有香味有的可以消炎。所以后来我发现到它可以干嘛呢？让人的青春痘或者是脸上的暗斑都可以消除。这七味白色的药呢，是白茯苓。白芷、白芨苜、白附子、细心、白练、白芨，这七个白的药都是白的，把它给磨成粉啊，加上鸡蛋白和成，做成一个一个像小指头这么大的这种挺子。当你要用的时候啊，就用这个水呀、啊，把它给。磨一磨，磨成为膏状，然后呢涂在脸上，放一段时间，然后再去把它洗掉。
。古时候呢，有一个叫做玉容伞啊，这玉容伞呢，其实是慈禧的时候常常喜欢用的。为什么叫玉容呢？你看这个“容”就是我们的容颜啊。容颜如玉，所以呢，称这种叫做玉容伞。曾经有过一个一个美容的公司啊，跟我要这一个处方，我就把这个处方给了他们。结果呢，他们问我要了一次，又要了第二次，又要了第三次，来就是为他的客户来做美容。所以这个方子在实验上面是有它的一定的效果的。慈禧太后用的这种玉容伞呢、啊，其实就用。的这几个膏，然后呢，再加上一些比较高贵的药材，包括了珍珠粉、檀香、绿豆粉、白术、白姜蚕、甘松香、防风。蚁人等等这些啊，那么做成了这个称之为玉容散的，它可以使得皮肤变得白皙而嫩。不过这里头用的那个白姜蚕呢，比较起来会让人觉得它的味道很重。那么经过实验呢，发现到白姜蚕跟生姜水一起这个泡一泡，然后把那个蚕丝啊。给弄掉了以后，再做就没有那个腥味了。这是我给大家的一个简单的一个建议。记住这几个美白穴位：九大开运穴，平常就多按，搭配正常的作息，让自己越来越美，由内而外，健康的散发美丽的亮光。今天的内容就说到这个地方。喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，加上小铃铛。另外，我的脸书胡乃文开讲，常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。